Beh, a proposito però di politica estera, è vero che non si capisce niente in realtà della guerra leggendo i giornali, uh, ma però oggi tutti i giornali e la stampa internazionale dicono che i russi hanno subito un rovescio, stanno subendo un rovescio. E a questo proposito, però, altrettanti dicono che in ogni caso la guerra proseguirà anche il prossimo inverno, nonostante il rovescio. Arriveremo al 31 dicembre e il Movimento 5 Stelle, sia che stia in maggioranza, sia che stia in opposizione, dovrà votare per decidere se mandare delle nu nuove armi. Che farete? Voi che dite? Allora gliene faccio un'altra. No, risponda no, no. lui. Risponda lui sì. esatto. Ma no, noi l'abbiamo già detto, uh, l'Italia ha fatto già diversi invii, peraltro avremmo chiesto e av abbiamo chiesto a gran voce, una delle ragioni di scontro era che almeno questi invii avvengono in modo trasparente. Germania, Stati Uniti pubblicano sui siti le armi che inviano, i, quanti i quantitativi e via discorrendo. Il nostro governo grande braccio di ferro col Movimento 5 Stelle, Asse, Farnesina, Chigi, si è opposto a tutto, non voleva neppure inserire la formula di un coinvolgimento più ampio del Parlamento, tutto attraverso il Copasi, che, dove è tutto segretato, non credo che noi... Quindi voi no, eventualmente non, non, non noi potereste siamo, un altro, noi, io un, sono un altro decreto dopo il 31 siamo, dicembre. Sono contrario, siamo contrari, perché riteniamo comunque, a parte che l'Italia non è in condizione di partecipare a questo sforzo bellico, siamo in queste condizioni, siamo in recessione, lo stiamo vedendo. Se la gente non arriva a metà mese, cosa facciamo? Ci impegniamo per nuovi investimenti militari? Non abbiamo né la capacità di investimenti militari degli Stati Uniti, che grazie a Dio poi loro comunque riforniscono e fanno crescere il loro PIL perché sono tutte industrie per lo più americane e non abbiamo neppure la possibilità che ha il Regno Unito in questo momento quindi abbiamo contribuito però quello, questo non deve significare che noi ci qualcuno dice disallineiamo nell'ambito di un'alleanza ci sono dei partner noi abbiamo una capacità di dialogo tradizionale che gli altri non hanno e allora noi dovremmo mettere a frutto questa capacità di dialogo, eh, anche perché con la Russia avevamo una buona bilancia commerciale, per cercare di indirizzare e governare addirittura il processo, il negoziato di pace, nell'interesse di tutti, a beneficio di tutti. Presidente, no, una cosa al volo. Peggio Biden o peggio Trump? Ma l'hai fatta tu. <ride> no, ma guardate, qui è come quando mi accusano... Sulla, sulla base della mia prudenza so, hanno iniziato a fare valutazioni quando c'era l'elezione francese io un po' perché ho fatto il presidente del consiglio due volte è una sensibilità su questo non entro nelle vicende altrui a dire prevesco questo, prevesco Caio io voto in Italia ho lavorato come sapete con Trump recentemente hanno fatto tutta una gazzarra una polemica sono andati a chiederli di me il risultato è stato che ha detto che sono una brava persona non mi posso offendere ha detto che l'Italia e gli Stati Uniti hanno lavorato durante la sua presidenza bene insieme, non ci possiamo offendere. Per il resto voglio dire, lasciamo che adesso ci sono le mid term, lasciamo a loro il loro corso. Eh, Presidente, ne abbiamo accennato la guerra. Uh, la guerra uh, è... è so, abbiamo come riferimento Papa Francesco ma non perché è un riferimento facile ma perché è un riferimento che, ri che riguarda centinaia di milioni di persone in tutto il mondo ed è un magistero che viene riconosciuto come tale anche da chi non è credente il Papa eh, fin dal, dall'inizio di questa sciagurata guerra continua a dire che bisogna trovare una soluzione banale dirlo però questa soluzione sembra che sia l'ultimo dei pensieri di chi ci governa e di chi governa l'Europa cioè io sento, sentiamo parlare di tutto appunto, parliamo del, dei decreti sulle armi parliamo, bisogna dargliene atto del, di questo assurdo, su il Papa prima a scagliarsi contro l'assurdità la, della, della spesa, del bilancio allargata le spese militari 
però quello che colpisce è che l'ipotesi di una, ehm, non di una trattativa o di un negoziato, comunque di un percorso che porti alla fine della guerra non viene preso in considerazione. Che spiegazione si è dato? È una cosa che francamente ci fa arrabbiare, ci fa arrabbiare come in un contesto del genere non ci sia la massima concentrazione per indirizzare proprio sul piano politico, sul fronte occidentale a questa soluzione, questa vertenza. Ci sono degli interessi che vogliono questo? Ma guardi, sicuramente ci sono degli interessi. È ovvio che quando succede, esplode un conflitto del genere con... Una forte, un forte coinvolgimento delle opinioni pubbliche allora è chiaro che voglio dire, tutti gli apparati industriali che non sono nel settore della difesa ovviamente come dire, intravedono una prospettiva di crescita Questo, chi lavora in quel settore e sono ovviamente delle lobby fortissime è ovvio che c'è anche questo in gioco sono delle lobby peraltro non è che sono apparati altri rispetto allo Stato, ai governi, perché sono fortemente compenetrati diciamo, nelle strutture statuali. Ecco perché c'è una diretta influenza, questo non lo devo scoprire io oggi. Quindi sicuramente c'è questa prima componente. E poi c'è ovviamente però la responsabilità dei governanti, su questo non ci giriamo, c'è la lucidità, la lungimiranza, la capacità di vedere non domani mattina ma fra un anno fra dieci anni, fra vent'anni fra quarant'anni, cosa sta succedendo quello che vedo io l'ho denunciato da subito è che se conti se, se ci ritroveremo a continuare questo conflitto in questi termini così come è stato impostato portando avanti la strategia che stiamo realizzando potremo avere prima lei parlava di c'è qualche segnale ma io non lo so se questo segnale darà segni concreti. Quello che però mi appare certo è che questa strategia ci sta portando verso decenni di una cortina di ferro diversamente modulata però rispetto al passato. Da un lato tutto il fronte occidentale, dall'altro Russia, Cina, India, resto del mondo e i numeri della popolazione, i numeri dei, eh, del PIL sono tutti a favore dell'altra parte non di questa parte del mondo occidentale uno due una contrapposizione del genere è impensabile che possa favorire pace e sicurezza per quanto riguarda la comunità internazionale perché quando crei una rigida contrapposizione e avvi quel binario puoi scardinare la direzione è certo. complicatissimo allora o intravedi prima questa direzione di sviluppo e intervieni e qui serve la politica, la politica sì. oppure crei un meccanismo bilaterale quando invece l'unica salvezza per una gestione complessa delle crisi internazionali è un approccio multilaterale. Senta Presidente, un al, al volo proprio, una domanda, sì. eh, fermo restando alla responsabilità storica che si è assunto Vladimir Putin aggredendo l'Ucraina, ma lei è d'accordo con la definizione che ha dato poi il Papa Francesco di una Nato che ha abbaiato troppo ai confini della Russia mettendo in moto un meccanismo di reazione? Uh, io avrei tante considerazioni di ordine storico da fare perché da quando ho fatto il Presidente del Consiglio ho studiato tantissimo tutti questi dossier, ho parlato a lungo, l'ho detto anche con lo stesso Putin per quanto riguarda l'attuazione degli accordi di Minsk, le violazioni reciproche che si rinfacciavano, no? Ucraina e Russia, quindi potrei scendere nel dettaglio, guardi non scendo nel dettaglio per un motivo, mi sono beccato il filo putiniano o filo trampiano per molto meno, solo per aver cercato di dare come dire, una prospettiva di un negoziato di pace chiarendo sempre, chiarendo sempre, pensate un po', in ogni intervento pubblico ho sempre chiarito, la premessa è stata ferma condanna della Russia, assolutamente ingiustificata, violazione di ogni principio internazionale, condanna senza se e senza ma, è giusto e pieno appoggio sì. alla popolazione ucraina. E via discorrendo e mi sono sempre... E qui però bisognerebbe aprire il capitolo dei grandi, della cosiddetta grande stampa 
che ha fatto quello che ha fatto rispetto anche a queste posizioni perché non si può passare sotto silenzio il fatto che un, un grande giornale ha pubblicato una pagina intera con le foto segnaletiche detto... degli, dei, dei filo putiniani queste sono cose Io detto... intollerabili detto e sono assolutamente d'accordo io sono uscito pubblicamente ho detto assolutamente vergognoso che ci siano foto segnaletiche in prima pagina di un giornale e ricorderete a conferma di quello che le dico e della prudenza che sto esprimendo qui perché se vai adesso a fare ricostruzioni storiche un politico come me in campagna elettorale è molto insidioso capite bene è molto insidioso a conferma le ricorderà che hanno cercato di costruire ma con arte con artificio ben congegnato un legame tra me e il professor Orsini che io non ho mai incontrato non ho mai sentito neppure al telefono hanno iniziato a dire che ci sentivamo hanno iniziato a dire che lo volevo candidare ma l'hanno scritto pensate dopo hanno chiamato anche il mio staff comunicativo io parlo di non faccio mai nomi lo sapete Repubblica e Corriere della Sera non vorrei far torto ma addirittura uno dei due ha sentito il mio staff gli hanno detto mi sono venuto a chiedere presidente qui dicono che lei sente Orsini eccetera no non è assolutamente vero mai sentito ma hanno ma riferito che ci, che ci sarebbe di male no perché do, no attenzione non ci sarebbe nulla di male no ma vi sto dicendo perché qual era poi tutto il gioco che alla fine Orsini, fotosegnaletica, eccetera, filo putiniano, Conte filo putiniano per rinforzare l'asse filo putiniano, tirare dentro il Movimento 5 Stelle e quindi cercare di irretirci, cioè di spuntarci le unghie, di toglierci la facoltà di parola, di poter avere un pensiero unico, dominante, con una forza politica indebolita perché è filo putiniana ma non potranno mai dimostrare cose del genere potranno solo se sono in buona fede dimostrare che abbiamo a cuore l'interesse nazionale Bravo. grazie grazie per essere grazie. stati qui questo è ciò in cui crediamo questo è ciò che siamo.